रिपब्लिक की टीम हमारे साथ कल से मौजूद है तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच एक बार फिर से सबका स्वागत करते हैं मिस्टर सैफ अली खान रानी मुखर्जी रानी मैम ट्रेलर में आप पंजाबी भी बोल रही हैं बीच में वैसे आप बंगाली हैं जी हस्बैंड आपके पंजाबी हैं दिते चोपड़ा साहब तो आप वो और मेरी जो बच्चे हैं उनमें मिक्स है खून <laughs> सरदारों वाला और बंगालू वाला अच्छा सरदार बंगाल का अच्छा कॉम्बिनेशन वो वो कंफ्यूज नहीं होती बच्ची कभी कभी की जोल काबो के पानी की वो हमें कन्फ्यूजा कर देती है एक है हम पर राज कर रही है अभी इसलिए मैं तो चाह रही हूँ की एक और आए तो उसका राज थोड़ा कम हो <laughs> बहुत जल्द आप पे भगवान की कृपा होने वाली है <laughs> अच्छा फिल्म में आप बोल रहे हैं ना जब आप बंदे हुए हैं ट्रेलर में तो आप बोल रहे हैं कि तुम गैस चलती छोड़ा है ये छोड़ा है वैसे आप दोनों में से देखो हमें क्रिएटिविटी हमारी जो होती है <laughs> <laughs> देखो आप हम कैसे डिटेल में क्या बात है क्या बात है कपिल वाह 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 कपिल वा, 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 अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप दोनों सच्ची में आप बड़े क्यूट हो यू नो रियली यार मैं ना वेरी नाइस मैं इनके सामने एक्चुअली घबरा जाता हूँ क्योंकि ये कब कहाँ से कौन सी बात निकाल के सामने मारे ना पता नहीं चलता वैसे आप भूलती हो रियल लाइफ में चीजें रानी बहुत ज्यादा भूलती हूँ मैं जैसे की चश्मे मेरे यहाँ पे रहेंगे और मैं पूछ रही हूँ अरे मेरे चश्मे कहा आ, ये बहुत बार होता बहुत बार होता है के साथ। बहुत बार आ, कभी कभार तो मैं ब्रश करना भी भूल जाती हूँ सुबह हाँ याद नहीं रहता कि मैंने आज ब्रश किया था सुबह सच बोल रही हूँ मैं और फिर ऐसे आज लगता है अरे आज किया है सर आज मुझे पता है बहुत करीब आना था आपके आम तुम के लिए तो आज तो मैंने याद करके सुबह उठ के ही ब्रश कर लिया था नहीं बट कभी कभी ऐसे होता है तो तो मैं फॉर सेफ्टी रीजन एक बार और ब्रश कर लेती हूँ बहुत अच्छी बात है कभी कभी वाक्य में ऐसा लगा था आदमी कान पे लगाया होता फोन, फोन अरे मेरा मोबाइल देखा किसी ने अरे मोबाइल आ रहा है बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ हुआ है मेरा फोन का है <laughs> मेरा फोन का मेरा फोन का नहीं होता क्योंकि दिमाग इतनी जगह कभी कभी दौड़ता नहीं एक्चुअली कपिल इज नथिंग इज जस्ट एज यू नो जी वैसे सैफ सर मैं मेरे सवाल थोड़े ऐसे रहते हैं आपको पता है हम हम हमेशा देखते हैं कि सैफ साहब सैफ अली खान साहब नवाब साहब नवाब कहा के नहीं बिल्कुल कभी आपको <laughs> <laughs> कभी ऐसा कभी आपको हुआ है कि करीना ने आपको बोला और रात के दो तीन बजे कि एकदम से बेबी उठ के रोने लग गया कि सैफ तुम देखो तुम्हारा भी पार्टनरशिप उतना है <laughs> और आप उठ के बेबी को चुप कराते नहीं, मैं पहली बार गया था मतलब फर्स्ट बेबी अभी सेकेंड बेबी में बोलता हूँ अभी आपकी बारी अच्छा पहली बार मैं अपनी पूरी ड्यूटी निभाई मैं तो वैसे ही थोड़ा लेट सोता हूँ अच्छा। तो रात की ड्यूटी अक्सर मेरी रहती है नाइस एक और बात जो हमारे जहन में आती है कि आप फिल्मों में काम करते हैं प्रोड्यूसर भी हैं आप दोनों आप लेकिन जब आप ऐसे कोई करेक्टर करते हैं आम ग्रहणी वाले कि जो खुद मैंगो पीपल इसलिए मैं आज मैंगो का कलर पहन के ऑब्वियसली सोसाइटी में आसपास के लोगों को देखते हैं आप कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं सर ये बंदा ऐसा करेगा मैं अलग अलग जगह हमेशा आई थिंक एक्टर्स को अवेयर रहना चाहिए कहीं से भी कुछ आइडिया आ जाए प्रेरणा मिल जाए कहीं yeah, से actually, हम एक्टर रहते हैं लेकिन हमारे आसपास के लोग तो नॉर्मल ही है ना राइट यहाँ पर ही नहीं जैसे हम लोग ट्रेवल करते हैं मैं तो ऑब्जर्व करती हूँ हमेशा मेरे जो पति देव है उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुझसे Yeah. कि जब मैं बाहर जाती हूँ और मैं किसी को ऑब्जर्व करती हूँ या स्टेयर हम बोलते हैं ना वी आर स्टेयरिंग ah, right. तो उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है बोलते हैं आप क्यों घूर क्यों रहे तो मैं उनको बोलती हूँ ये मेरा काम है जैसे आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो जी मैं एक्टर हूँ मुझे तो घूरना पड़ेगा ही <laughs> तो मैं उनको बोलती और वो बोलते बड़ा रूड है आप कैसे किसी को ऐसे घूरते मैं उनको समझाती हूँ कि एज एन एक्टर आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम रियल लाइफ बिना घूर के ऑब्जर्व कर सकते हैं नहीं वो मैंने सुना एक फीमेल खासियत होती है कैसे बिना बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं बिना घूरे नहीं नहीं मैं तो ऐसे मतलब मेरी भी तो बोलती है मैंने ये बोले कब देखा तुमने आके यहाँ रहती है कभी सर ये बात आपने बड़ी पते की और बड़ी बारीक ऑब्जर्वेशन है आपकी वाइफ इस तरफ चल रही है ना और इधर से कोई निकली और हमने इस आंख से देखा है उनको इधर से पता नहीं कैसे पता चल जाता है एक दिन मैं और मेरी वाइफ उसे लोखंड वाला की बैक रोड पे जा रहे थे और मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था इधर ड्राइवर और गिनी पीछे बैठी हुई थी तो मैं अपने मस्ती में हेडफोन लगा कुछ सुन रहा था गिनी कहती इस तरफ देखो तो मैंने देखा तो लड़की भाग के जॉगिंग कर रही थी मैंने कहा अच्छी भी थी वो 
मैंने कहा क्यों क्या हुआ कहती नहीं मैंने कहा तुम्हारी मिस ना हो जाए आई थिंक खूबसूरती को निहारना चाहिए आई थिंक जो खूबसूरत चीज होती है हमें बोलना चाहिए कि आप खूबसूरत ये मैं चाह रहा था कि कोई आके बोले हमेशा ये मुझ पर इल्जाम लगाती रहती हैं और बाद में थोड़ी मार भी खा लो चलेगा नहीं बट बट आप अगर <laughs> अगर आप मतलब... प्रेस कर लो कि अच्छा ये बहुत खूबसूरत है उसमें कोई गलत नहीं औरत की खूबसूरती को प्रेस करना तो क्या हुआ अपनी बीवी मतलब, के सामने वाई नॉट आई डोंट थिंक सो अच्छा आई डोंट है वेरी बैड कौन सी औरत कोई है ही नहीं एक्सक्यूज मी यस ऑफ कोर्स ऑफ अरे मैं कहा मैं कहा फंस गया यार तो अब फिर वापस घूम के जैसे मैं... आप मुझे देखते हो ना मतलब निहारते हो मुझे जी जी हम सब निहारते हैं आपको रानी ही इज नॉट फ्लर्टिंग विद यू बहुत डरा बैठा है आज ये कंप्लीटली डिफरेंट कपिल है आज यहाँ वरना कपिल इतना शांत नहीं बैठता तुमने कॉम्प्लीमेंट इसे दिया और इसने वापस फ्लर्ट नहीं किया आज कमाल हो गया ये कमाल नहीं हुआ मैं मैंने वो मैं ब्लड चेक कराया था मेरा बी ट्वेल्व कम हो गया था उस वजह से मेरा फ्लड निकल नहीं रहा पूरा पर हम आपको बहुत प्यार करते हैं थैंक यू अब अब दो बच्चों का बाप किस तरीके से ब्लड करे अब हम यही कह सकते हैं पर जब आपकी गुलाम फिल्म आई थी ना जी तो मैंने मेरी क्लास की लड़कियों से बात करनी बंद कर दी थी कॉलेज में मैंने कहा अरे वो देखो उधर तुम मैं क्या मैं क्या दो चोटियां करके तेल लगा के आ जाती है बालों में रानी में कर दो मेरे आंखों में आंसू आ गए इतना प्यार <laughs> अच्छा मैम हमारे जो दर्शक हैं इन लोगों की कंप्लेंट थी आज जब आपके आने से पहले कहते आप आती हैं आप एक्ट्रेसेस से हीरोइन से खुद ही बातें करते रहते हो हमारी कभी बात नहीं कराते हाँ। तो आज मैं आपको खुला मौका देता हूं जो आपका मन करे आप पूछ सकते हैं जी वो भाई साहब मैं आप कैसे आप समझते आज हम इधर ही बैठ के बातें करेंगे क्या हाल है जी कैसे आप आप बैठिए आप भी बैठते हो कोई नहीं और सुनाओ <laughs> क्या पूछना चाहते हो आप रानी मुखर्जी से सत्या मैम सत्या मैम मैं एक्चुअली अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ एक्चुअली रानी मैम की तो हम लोगों ने बचपन से ही मूवी देखी है बचपन से देखा आपसे बताऊंगा क्योंकि कुछ कुछ होता है आपकी मूवी थी उसमें आपका जो रोल था टीना मैम वो भी मैंने बहुत बार देखी है तो बहुत बार क्यों देखते हो आप एक बार में समझ नहीं आती क्या क्या सर उसमें इन्होंने एक्चुअली पंजाबी रोल किया था ना तो इनका जो एक रोल था वो ही बहुत मोटिवेशनल था जी और जब आपकी कुछ कुछ होता है मैम हम स्कूल में पढ़ते थे तो आप टीना राहुल अंजलि और जो मैम थी मिस बिगेंजा यस yes. तो वो आज एक सपना पूरा हो गया मैम आपको यहाँ देख के और जस्ट बिकॉज ऑफ कपिल शेर के शो की वजह से मैम धन्यवाद तो आपने कुछ पूछना नहीं था उनसे सर देख लिया वो ही बहुत है पूछना तो सर अच्छा कपिल जी मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ प्लीज प्लीज ये जो आप बोल रहे हैं आपने बचपन से मुझे देखा है मैं भी बच्ची थी जब मैंने कुछ कुछ होता है किया था आई नो मैम पर हम हम एक्चुअली मैम उस समय स्कूल टाइम में थे ना तो हम लोगों को हमेशा मैं भी स्कूल के बाद ही मैंने किया था तो आप अगर बार बार फेल होते जाओ तो उनका क्या कसूर है <laughs> <laughs> अच्छा लेकिन तब से जो टीना में बनी अब तक ठीक ही हूँ ना मतलब सेम ही लग तो रही हूँ ना सेम मैम सेम सर आप पास बैठे मतलब नर्वस नहीं सर अरे नहीं नहीं नर्वस मैं कपड़े उतार के बैठा हूँ <laughs> मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ ये आपका माइक आप इनको दे सकते हैं <laughs> क्या बात है <laughs> आपकी मूछों का स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा विरार के डाउन लग रहे हैं क्या नाम है भाई साहब आपका अरुण 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 जी कहाँ से आए आप मीरा रोड से मीरा रोड से आए विरार के पास ही है मतलब रास्ते में पड़ता है तो क्या करते हैं आप सर हम ऑटोमोबाइल की शॉप है अच्छा जी आज बंद है आज चालू है आज चालू है तो कौन बैठा है उधर मैनेजर वर्कर से रानी मुखर्जी के चक्कर में दुकान छोड़ के आ गए ये तो उनकी तो दुकान ठीक चल रही फिल्में चल रही आप अपनी दुकान इसके भरोसे छोड़ के आ गए आप कुछ आप पूछना चाहेंगे रानी जी से मैम की पिक्चर हमने देखी थी 
कॉलेज लाइफ में था तो मैंने देखी थी पिक्चर अच्छा अच्छा ही इज आल्सो इन कॉलेज मुझे लगा आप अभी भी कॉलेज में हैं आपकी मूछो का स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा अच्छा लगा एक्चुअली ऐसा लगा कुमार शानू धूप में बैठे रहे काफी देर तक पर बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी आज आपके इतने सारे फैंस हैं आपसे बात करना चाहते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं इधर किसने बिठाया आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सेकंड ऑफ ऑल सर आप तो बोलते ही बंद कर दे हमारे अरे नहीं नहीं क्या बात कर रहे हैं भाई आप अपना नाम क्या बताया आपने आ, मेरा नाम गणेश है मैं पुणे से आया हूँ और बहुत दिन का एक सपना था कि कपिल सर के शो में जाना है जाना है शादी हुई आपकी जी 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 बच्चे भी हैं तीन साल हो गए सर शादी को खाली नहीं अभी बच्चे अभी नहीं है तो ऐसे तो लोगों की शूटिंग देखते रहोगे तो कहाँ से होंगे बस अब गणेश आप पे जिम्मेदारी है अभी पूना वापस जाके सबको बंटी बबली टू के लिए लेके जाने का मैम मैंने पूरी फिल्म आपकी देखी है पहले जो आई थी बंटी और बबली सारे पूरी देखते हैं <laughs> सर मैंने भी पूरी देखी है दो बार जी। अच्छा जी हाँ और आणी मैं निश्चित संपूर्ण पुणेकर वती तुम्हारा वचन देते कि नक्की आम्मी एक तारखेला जाऊन बंटी और बबली दोन संपूर्ण टीम बहुत धन्यवाद थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद और कोई अरे नहीं मेरे भाई और कोई रानी जी से बात करना जी भाई साहब यहाँ से मैं अपना शो पहली बार देख रहा हूँ आज वाह जी भाई साहब मैं आपके स्वागत के लिए 40 साल पुरानी साल लेके आया हूँ पुरानी शो वो भी इनकी शादी में इनकी सहेली ने दिया इनकी शादी में तो आप क्यों उनका शॉल दे रहे आप उनके क्या लगते हैं उनका पति लगता हूँ तो बोल रहे इनकी शादी में दिया था तो आपकी शादी बोलिए ना आप बैठिए बैठिए सर इसमें बैठना है इसमें बैठना ये आज बड़े सौभाग्य की बात है आइए आप इधर आ जाइए चालीस साल से पत्नी के साथ बैठ बैठ के थक गए होंगे आइए आइए बैठिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ये ऐसा आपकी एक ही वाइफ है मेरा मतलब आपकी रियल वाइफ राजा महाराजा नहीं है ना सर एक ही रखते हैं राजा महाराजा राजा महाराजा तो, तो अगर आप राजा महाराजा होते तो तो हम भी प्रयास करते ये चद्दर का फंदा बनाएंगे आप <laughs> सर एक और अच्छी बात करूं जी कि आज जो बंटी और बबली टू आ रही है जी ये आज का जो शो है पूरे विश्व में चर्चित हो और खूब इनकी बंटी बबली फिल्म चले मेरी शुभकामना है और और मैं आपका स्वागत सम्मान करता अरे सर सर आपका नाम इस दुनिया में इस जग में चले और हर व्यक्ति के जवा में आपका नाम हो और आपको शुभकामनाएं धन्यवाद धन्यवाद और मैं तो यही कहूंगा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा अरे वाह क्या बात है थैंक यू सर थैंक यू ये माइक आप घर ले जाओ जो बोलना है बोलते रहना कहाँ थी तुम इतने देर एक बार रानी और शाह अली खान के लिए जोरदार तालियां तो दोस्तों बंटी और बबली टू से हमारे बीच एक और जोड़ी मौजूद है आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनको यहां बुलाते हैं प्लीज वेलकम सिद्धांत चतुर्वेदी एंड शर्वरी वाहकम वेलकम वेलकम जोरदार तालियां सिद्धांत और शर्वरी के लिए तो दोस्तों आ, अभी जो, आप जो, बड़े जो, और जो, बंटी और बबली से मिले तो यह है छोटे बंटी और बबली सिद्धांत शर्वरी आप आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सिद्धांत फिल्म में हमें पता है आपकी जोड़ी है पर शो में जरूरी नहीं कि आप यहीं पे ही चिपक के बैठे वो सोफा खाली पड़ा है वहां पर हद है यार मतलब पूरी फिल्म शूट कर ली अभी भी घुस रहे हैं पूरा नहीं नहीं आप बैठ सकते हैं सर वो एक फैमिली सी बन गई है ना फिल्म शूट करते करते तो दूर रहना थोड़ा मुश्किल है मुश्किल है आह चतुर्वेदी साहब क्या बात कर रही है सिद्धांत का मैं बहुत फैन हूँ आपकी मैंने फिल्में देखी हैं गली बॉय इन साइड एज आपने इतना अच्छा काम किया इतने अच्छे काम की जब तारीफ होती है तो नेशनल अवार्ड वाली फीलिंग आती ना कपिल शर्मा शो में आके आई मीन यस 
मैं आप लोगों को बता दूं ये सारी जो फिल्में मैंने की हैं और इतना जो लाइफ में स्ट्रगल किया है परिश्रम किया है वो इस वजह से किया ताकि मैं यहाँ आ सकूं इनके सामने बैठ सकूं मैंने अच्छे से सिखा के सिखा के लाई उसको यार दुनिया भर ये शो देखती है मुझे लंदन से अमेरिका से फोन आते हैं और लोग बोलते हैं कि इतना फनी शो है ये कॉमेडी करना कोई आसान बात थोड़ी है लोगों को हंसाना अब अपने आप को अंडरएस्टिमेट मत करो नहीं और और सच में ये जो कपिल का शो है इट्स इट्स द टीम ये जो टीम वर्क आपकी होती है ना जितने लोग हैं आपके शो में मतलब उनके लिए लाइक आची आपको पता है रानी मैम जब सैफ सर पहली बार आए थे तो सैफ सर को पता नहीं था हमारे शो का बोलते यार मैंने तुम्हारा शो कभी देखा लेकिन मेरे बच्चों ने कहा है कि अब आप प्लीज उनके शो में जाइए हाँ उन्होंने मुझे बोला था मतलब उनके बड़े बच्चों ने बोला था बड़े बच्चों ने बड़ा प्यारा नाम है यूनिक नेम है मैंने कभी सुना नहीं अच्छा मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कपिल यू ग्रेट यार मतलब मैं जनवरी के हिसाब से भी कर सकता था तो मैं शर्वरी वाओ वेरी ब्यूटीफुल नेम कैसा लग रहा है नवंबर के महीने में शर्वरी आप आ गई सॉरी अब क्या कैसा मैंने तो स्वेटर पहना है इन इन्होंने कुछ अच्छा बट मैं तो हमेशा से हॉट हूँ तो मुझे तो गर्मी लगती है नवंबर हो या दिसंबर जनवरी हो या फरवरी मैं तो हर सीजन्स में हॉट हूँ वेरी ट्र शर्वी कैसा लग रहा है आपको सैफ सर और रानी जैसे दिग्गज कलाकारों के सामने एक इतने महान कलाकार को आप मिल रही नहीं एक्चुअली कभी सोचा नहीं था कि पहली पिक्चर इन लोगों के साथ करने को मिलेगी तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है जितना हमें इनसे सीखने मिला है वो शायद हम बहुत सारी फिल्मों में ना सीख पाते बट हाँ सिड और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है नाइन ये भी ये भी हम लोग ने उनको से मैं मैं पूछ रहा था कि आप दिल से बोल रही हैं मैं ठीक से बोला बेटा मेरी नाइस गुड गुड पर मैं आपको एक बात बोलूं ज फिर मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि यार ये वही लड़का है जिसने इनसाइड एज में वो बॉलर का रोल किया था इतना कमाल किया था आपने उसके बाद तुम्हें भूल गया हाँ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन गली बॉय में एकदम थोड़ा बॉडी बॉडी बना के आ गया और उसमें एकदम दुबला पतला क्या बात है ब्रो बड़ा अच्छा काम किया आपने और आपको पता रानी मैम बहुत मेहनती है सिद्धांत इसने जब इनसाइड एज किया ना तो इसने क्रिकेट की ट्रेनिंग ली गली बॉय में रैप की ट्रेनिंग ली मैंने तो सुना बंटी और बबली से पहले जेबी भी काटता रहा Is it true? मैंने देखा बंटी और बबली के लिए गेटअप्स आपने इतने चेंज किए हैं हम कभी कभी मैंने पहचान नहीं पाते यार इतने मजेदार लग रहे हैं आपके करैक्टर कितने टोटल आपने किए हैं इसमें गेटअप्स सर कुछ पांच किए हैं पांच पांच और पांचों ही अलग अलग हैं और बड़े कमाल के लग रहे हैं आप शर्वरी वैसे तो मुंबई में लाइट जाती नहीं है पर आपके कभी जाती होगी तो आप कैंडल तो नहीं जलाती होंगी आप खुद ही बड़ी चमकती हैं रानी सो स्वीट आई यू आई यू नोटिसिंग द डिफरेंस या 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 शर्वरी तुम इतनी रेडिएंट हो यार एक रिस्पेक्ट होती है ये ये होती है ना जो अंबाले वाली भुआ नहीं होती जो आपके फैमिली में दरार डालती है ये वो है ये नहीं एक्चुअली अंबाली वाली भुआ आपने दोनों चीजें पहली बार सुनी ना माला भी बुआ भी ये बुआ सुनिए सॉरी मैं आप कुछ बोल रही थी नहीं मैं यही बोल रही थी कि अच्छा है मतलब इट्स वेरी सो स्वीट ऑफ यू या सो स्वीट ये स्वीट गाय मुझे समझ में नहीं आ रहा आप आप टॉन्ट कर रही हैं क्या कर रही हैं सो स्वीट ऑफ यू मैम तो चार पांच बार सो स्वीट बोलती है डज नॉट मीन सो स्वीट मेरा अगला क्वेश्चन भी ना वैसा टाइप ही था उसके बाद आप फिर ना कहीं बोल दें व्हाट टाइप डालेंग मतलब ये कौन से टाइप का क्वेश्चन आने वाला है हमारे लिए और या इनकी तरफ बहन जी ने कहीं बोला था अब मैं क्या करूं यार मतलब ये मत करो अब बात देख लो अब मैं फंस गया हूं मैं बुआ जी फंसा दिया आपने Actually, Bua Ji is sitting there. Sitting there. They have also fed Parmeet. Sir, 
कोर्टशिप हो रही थी मेरी परमीत के साथ मैंने जानता आपको लवली कपूल यू For me, she's always Mrs. Briganza. Oh, oh. Mrs. Briganza. <laughs> And you're the Tina, the Tina who changed quite the face of Indian cinema for oh, so many sweet. years. Thank you. एक्चुअली वो ना पोस्टर वाला दौर चला गया जो पोस्टर लगते थे ना मैंने आपको पिछली बार भी बताया था सैफ सर जब नए नए फिल्मों में आए थे ना इनके लंबे लंबे बाल होते थे ना तू मेरे दिल में सर मेरे को आपके स्टेप तक याद है आप ये तो नहीं बोल सकते ना ये स्क्रिप्टेड नहीं है आपके पोस्टर दिव्या भारती जी के और रानी जी आपके पोस्टर अब अब पोस्टर वाला दौर चला गया आपको पता है अभी दिवाली निकल के गई है अब पता नहीं होता नहीं होता फुलजड़ी का जो डिब्बा होता था ना उसके ऊपर आपकी फोटो लगी रहती थी ऐसे तो ऐसे लगता था तो रानी मुखर्जी खुद निकलेंगे डिब्बे में से और ये फुलजड़ी चलाएंगी आपकी भी फोटो लगी थी पता है दिवाली पे मैंने देखा बड़ी सारी फोटो अरे बड़ी सारी फोटो लगी हुई थी और उसके नीचे लिखा था मिलावटी चीजों से बचे पर मेरा सवाल ये था जो मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ अभी रानी जी की वजह से पूछो इन्होंने कहीं कहा था हाँ। कि मुझे वो लड़के बड़े अच्छे लगते हैं जिनका सेंस ऑफ उम्र अच्छा होता है ओए ओए। पर अगर उन लड़कों की शादी हो गई हो फिर भी अच्छे लगते हैं आपको <laughs> हाँ, I mean... अब आपने तो मुझे बोल दिया बहन जी तो भाई साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग देखिए वो वो शब्द इस्तेमाल करते हो मेरे ऊपर सामाजिक दबाव था और मैंने दिल से नहीं बोला वो और बच्चे बच्चे ये बोलती रहती है मैं बच्चे तो इतने इतने से उनको क्या पता चलता है पापा का क्या अरे पर गिन्नी को तो पता चल रहा होगा ना है गिन्नी वो तो... उनको संभालने में इतनी बिजी है वो भूल भुले में मत रही है हम लोग बच्चे संभालने के साथ साथ आंखें और सब कुछ आ... कान वान सब हर जगह रहती है या आप फिल्म प्रमोट करने आई मेरी बीवी को ट्रेन करने आई आप हाँ बिना घूर के हाँ हमारी जो एंटेन है ना वैसे खड़ी रहती है एक्चुअली ना वाइफ जब वैसे ही पूछ लेना हम भले शूटिंग से जा रहे हैं वैसे ही पूछ लेना कहाँ से आ रहे हो तो आदमी एक सेकंड के लिए तो सोचता है कि मैं कहीं गया तो नहीं था तो वैसे डर रहता है सिद्धांत एक बात बताओ गली बॉय में जो आपने इतने रैप वैप किए अभी आपको उनमें से कुछ याद है सर कुछ कर सकते हैं प्लीज यार मजा आ जाएगा बट सिद्धांत तो इंस्टाग्राम पर भी तुम्हारे रैप मैंने देखे हैं है ना जी जी एक्चुअली मैम मैं रैप करता नहीं था <laughs> तो जब ये फिल्म मिली जोया मैम ने कहा कि एक रैपर का है मैंने बोला ये कैसे होगा तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और मैंने बोला यार ये तो पकड़ में आने वाला नहीं है काम करो आप खुद ही लिखना शुरू कर दो क्योंकि आप जो लिखोगे अपनी जर्नी के बारे में राइट right. अपनी कहानी के बारे में वो शायद याद रह जाएगा तो मैम उस तरह से मैंने ये स्किल जो है गली बॉय से अक्वायर किया अब थोड़ा बहुत रैप कर लेता हूँ पर जैसे ही आपका ये टैलेंट है कि आपने गली बॉय में रैप जो है वो सीखना शुरू किया और अपने खुद लिखा हम ये तो नहीं उम्मीद कर सकते कि बंटी और बबली के बाद आप डाके मारना शुरू कर देंगे <laughs> वो 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 छोड़ देना बस मतलब तो दिलों पे तो डाका मारना है आए, आए। वो मार चुके जितना मर्जी कर लो चंदू चंदू मैंने सब एडिट में कटवाना है यहाँ से शुरू चंदू 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 वाह इतनी मुश्किल से कैमरा मिला मुंह दिखा क्या बैग क्या दिखा रहा है यार बंटी पब्लिक टू की टीम आई हुई है बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको साहब सर नमस्कार नमस्कार रानी मैम नमस्कार सिद्धांत सर नमस्कार well मैंने इसलिए आपका नाम लिया मेरे को ऐसा लगना था मैं जानबूझ के आपका नाम गलत बोल रहा हूँ <laughs> तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पिक्चर के लिए यार मेरा भी इंट्रोडक्शन करवाओ ये है ये भी है मतलब मुझे आपका नाम पता है चंदू चंदू बस चंदू ये ये क्या इंट्रोडक्शन हुआ यार चंदू ये ये चंदू एक्चुअली आज आप बंटी बन कर आए हैं यू थैंक यू मैम यार थोड़ा खुल के इंट्रोडक्शन करवाओ कपूर शर्मा आ जा इधर <laughs> सर ये चंदू है हाँ जी इसके दो पैर हैं दो हाथ हैं 
और एक मुंह है जो पांच मिनट बाद आपका देखने को दिल भी नहीं करेगा डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक यूनिवर्स कपिल शर्मा यार मैंने तुम्हें तारीफ करने को कहा तुम तो गुस्सा कर गए हो ये बातें तुम मुझे बाहर भी कह सकते थे बाहर कहता ही हूं मैं <laughs> मैंने पहली बार तो नहीं कही खैर रानी मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं आपकी फिल्म आई थी ना राजा की आगी बरात मैं पांच बार देखने के लिए गया था पूरी बात बता क्यों गया था इसको सीरियस लगा था कि किसी राजा की बरात आने वाली वो पैसे लुटाएंगे और मैं लुटूंगा ज्यादा फालतू बात नहीं करनी एक ट्रू इसको बंद कर तेरा क्लीवेज दिख रहा है इधर देखो मेरी बात सुनो मेरे को तुम ऐसे मत करो यार मैं तो ये मैं मैं फैन उनका इसलिए मैं इधर आया हूँ हाँ। यार देखो मैं कितना अच्छा बन के आया हूँ हाँ, तुम्हें लग रहा है <laughs> यार मैं बन ठन के आऊँ कपू शर्मा देखो मेरे बनना तो ठीक है ठंडा क्या होता है ठंडा मतलब अच्छी पूरी पर्सनैलिटी निकाल के एक मिनट रुको यार तुम तुम अच्छे लग रहे यार मैं तुम्हें सोफे बिठा सकता तुम रुको यार ये क्या है मैं बताता हूँ तुम्हें नजर नजर का टीका जो एक्टर होते हैं हैं ना ना उनको लग जाती है <laughs> खैर छोड़िए इन बातों को सर मैं आपको मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी स्पेशल मालिक हूँ मैं स्पेशल स्पेशल तो ये बहुत है आपको पता बच्चा जब पैदा होता है तो उसका नामकरण होता है ना सबके होते हैं ये जब पैदा हुआ ना इसके मम पापा ने जादूगर बुलाया अच्छा कहते जैसे आप कपड़ा डाल के कबूतर गायब करते हो इसको करो हमको नहीं चाहिए ये और सर जब ये पैदा हुआ इसके मम्मी पापा भूकर ताल पे बैठ गए कहते हमें ये नहीं चाहिए हमें इंसाफ चाहिए प्लीज मेरे को बात करने दे हाँ रानी मैम जी आदित्य सर कैरम बहुत अच्छा खेलते हैं प्लीज उनको बोलिए थोड़ा सा मेरे को सिखा दें वो तुझे कैसे पता वो अच्छा कैरम यार अच्छा कैरम खेलते हैं तभी तो रानी निकाल ली उन्होंने वाह ये जो वर्ड प्ले किया ना एक्चुअली कर ही हो ही सकता है जिसने बचपन से आज तक सिर्फ लूडो ही खेली हो और कैरम ही खेला हो तो करने के आए इधर रानी लूडो में नहीं होती कैरम में होती है कभी तो मैंने कैरम भी बोला आगे तूने सुना नहीं <laughs> अरे सॉरी चल चल बैठ अरे सोफा बैठना आराम से देख ये इतनी मेरा भाई है खराब तेरी शर्ट है बैठ आराम से <laughs> खैर रानी मैम मैं इधर आया हूँ कि बंटी बबली टू तो आ रही है लेकिन इसके बाद जब बंटी बबली थ्री आएगी तो उसके लिए मैं रोल मांगने के लिए आया हूँ सर मैं वैसे ले ले सर अच्छा खाता है चोर लगता है इसका ये बड़ा फायदा है ये आगे की चीजें पहले प्लान करके रखता है कि थ्री आएगी फिर मेरे को ले लो हाँ तो मेरा डेट्स वेट्स का इशू बढ़ गया बाद में <laughs> शेड्यूल बिजी है ना मेरा जैसे सर मैम वो 83 मूवी आ रही है ना वर्ल्ड कप पे जो है हाँ। उसका भी थोड़ा पैच वर्क मेरा बाकी पड़ा हुआ है अच्छा? क्या पैच वर्क बाकी है और रणवीर सर ने पानी मांगा था अभी तक मैंने दिया नहीं उनको सुन मेरी बात बंटी और बबली थ्री तो मुझे पता नहीं कब आ रही है अभी आधे घंटे में एक ट्रेन आ रही है <laughs> <laughs> तो मैं तो खुद समझदार है नीचे आ जाऊं न मैं ऐसी बात कभी नहीं चाहूंगा <laughs> मैं चाहता हूं तू आगे आए इंजन के <laughs> यार बात कर बंटी बनने आ गया तेरी बबली कहा है मेरी बबली ऐसे थोड़ी आई बबली की एंट्री हमेशा ग्रैंड होती है क्यों रानी मैम पेश है मिस बोरी ओ हेलो बबली हाय यस ये क्या बन के घूम रही हो हीरोइन मैं बबली बनी हूं हेलो 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 मैं माइसेल्फ भूरी बनी हूं बबली ओहो तुम चाहे भूरी हो चाहे हरी हो उनको कोई लेना देना नहीं है सोच कैसे लेते हो हिरण बनो की तो पता क्यों तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बाकी बातें वो सोच के कर रही है और बाय दी मैम मैं तुम्हें बताऊं उसने नहीं सोचा ये सारा क्रिएटिव मैंने लॉक किया है कि बंटी बबली हम बनेंगे एग्जैक्टली exactly. oh. रानी मैम जैसे आपने बंटी और बबली में इन्हें चांस दिया है वैसे बंटी और बबली थ्री में आप हमें चांस दे दीजिए yeah. मैं ये मैं ये नेशनल टेलीविजन में क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं ये सिर्फ मेरे पति परमेश्वर ही करते हैं नहीं नहीं मैं मैंने भी तो रोल आपसे मांगा था मुझसे? <laughs> हाँ? 
वो टेक्स्ट है पूरा तो ये राने ना इट्स ट्रू ये पहले तो तुम लोग चाय नाश्ता मेंदू वाला टाइम मांगते थे अब तुम लोगों ने रोल मांगने शुरू कर दिए पप्पू ऐसे बिल्कुल मत बोलो सेफ सर प्लीज इग्नोर हिम ऐसे सर पता है आपको मैंने एक्टिंग के सपने ना आपके वजह से देखे थे ओए झूठ बोल रही हो बाहर तो तुमने मुझे कहा कि ये सपना तुमने रानी मैम की वजह से देखा है अरे तो ठीक है ज्यादा सो गई थी दो दो सपने देख लिए तुम्हारा क्या कुछ भी मुझे बात करने दो सो सेफ सो आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स आई एम अ फैन ऑफ योर्स आल्सो अरे इतना अच्छा लगा था आप वो सीक्रेट गेम्स में थे ना थे क्या अब भी वही है सीरीज रिलीज होगी इसका ये मतलब थोड़ी कि उधर चंकी पांडे आ जाएंगे <laughs> भाई इस बात का मतलब था नहीं ना तो चुप रहा करो तुम अरे मैं तुमसे एक बात ही कहनी भूल गया गेट अप मुझे बात करने दो सेफ सर से सर पिछली बार भी आप आए मैं आपसे मिल नहीं पाई आई एम सो सॉरी वो मुझे एक्चुअली कहीं बाहर जाना था सर ये बाहर नहीं ये अंदर गई थी अपने मामा से मिलने के लिए वो जेल में है ना ये <laughs> <laughs> वो एक्चुअली वो थोड़े से मजाकिया टाइप के हैं अब हंसी मजाक में वो चले गए जेल हो वाह 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 जो मजाक कर रहे हैं वो जेल में जा रहे हैं जो मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे वो हमारे शो में आ रही है मैम मैं बोल रही हूँ हम दोनों को लेके आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि हम जो एक्टर आपको करोड़ों मांगेंगे वो हम लाखों में कर देंगे वही चीज तो लाखों तो हम यहाँ पे भी ले रहे हैं यहाँ काम क्यों नहीं करते इधर क्या मौत पड़ी है तुम लोगों को देखा सोते तुम रहती हो बातें मुझे सुननी पड़ती है तुम्हारी वजह से मैं तुझे भी कह रहा हूँ मुझे भी कह रहे हो एक तो हर दुर्गा पूजा पे आपके साथ फोटो खिंचवा के आ जाती है फिर सारे प्रोडक्शन वालों पर रोप डालती रहती मी एन रानी आर वेरी गुड फ्रेंड तुम बड़ा स्टॉक करते हो मेरा इंस्टाग्राम हाँ सुनो मेरी बात सुनो मैं रानी मैम ने कहा था तुम दोनों को एक मैसेज देने के लिए बड़ा स्वीट मैसेज कि वो तुम दोनों को कभी भी नहीं लेंगे तुम लोग निकलो अरे क्यों नहीं लेंगे हम भी बंजी और बबली की तरह एकदम कौन कपल है ये तो है ये हाँ ये कौन कपल है कहीं पे भी जाते हैं लोग बोलते हैं ये कपल कौन है रानी मैम वैसे आपको पता है ना आपके और हम में सिमिलैरिटी क्या है क्या है आप बंगाली मैं भी बंगाली तो सीधा सीधा रसगुल्ला मांगो भूमिका क्यों बना रही हो <laughs> तुम दोनों पहले डिसाइड कर लो तुम लोगों को रोल चाहिए कि रसगुल्ले चाहिए नहीं नहीं रसगुल्ले नहीं चाहिए हमें बस बंजी पब्लिक थ्री में ले लो डन 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 मैं कुछ कह नहीं सकता इसका तो फिल्म में कोई नहीं लेगा क्यों इसको फोटोग्राफर इसकी फोटो भी खींचता ना वो कहता सर बाहर हो जाओ आपका मुंह अंदर आ रहा है आप बचपन की इसकी फोटो देख लेना लोग अपने बच्चों को पकड़ के वो फोटो खींचाते ना हाँ। इनके मामा ने कहा फोटो खींच रहे हैं ये वाला इधर रखो हाँ। किसी हाँ। और का बच्चा उठा के खींचा आइए आप मैं बचपन में नहीं हैंडसम था मतलब अब हो अब मेरी पर्सनैलिटी में फर्क पड़ गया और खराब हो गया ओहो कपूर चुप हो जाओ यार सुनो मेरी बात इधर आओ ये लो एक सेब और चलो रोल वोल नहीं मिलेगा या तो बताओ चाहते क्या तुम लोग मैं और बुरी एक दूसरे को चाहते हैं तुम बताओ तुम क्या चाहते देखो चंदू चंदू हम यहाँ चंदू भूरी नहीं बंटी बबली के तौर से आए हैं तो प्लीज बी प्रोफेशनल ओके फिल्म में काम करना तमीज से बिहेव करो वरना मैं सैफ सर की हीरोइन बन जाऊंगी और तुम्हें तो मैं मना कर देता तुम नवाब साहब की बात कर रही हो <laughs> तुम्हें पता तुम्हारी पंद्रह मिनट कॉल के बाद मैं तुम्हारा फोन उठाता हूँ और वो भी उठा के कहता हूँ बाद में कॉल करना अभी मैं बिजी हूँ सर इफ यू डोंट माइंड एक मिनट निकाल के बिजी के स्पेलिंग बताएंगे आप जब मैंने तुम्हें कहा शर्वरी की स्पेलिंग बता दो <laughs> नहीं जब मैं हूं। मैंने सेक्रेटरी रखना है सर वो सेक्रेटरी इसको स्पेलिंग बताएगा सेक्रेटरी की स्पेलिंग हो जाए मैंने सेक्रेटरी अंतर रखना है <laughs> तुम्हारे स्पेलिंग सुख तुम्हारे मैंने पूरा होने नहीं देना चलो और छोड़ो स्पेलिंग के स्पेलिंग सुना दो तुम दोनों बाहर जाके लड़ो यार क्यों तुम लोग शो का टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू में सर फिल्म की बात तो होती रहेंगी क्यों ना आप लोग यहाँ पे है एक डांस हो जाए हम सबके साथ थैंक यू मैम थैंक यू सर थैंक यू सर सर थैंक यू थैंक यू सर बहुत बढ़िया किया तुम लोगों ने अब दफा हो जाए कल से मत आना चलो मैम 
को एक्चुअली चोट लगी है पैर में इसलिए मैम नाच नहीं पाई और इस वजह से हम बहुत खुल के नाचे क्योंकि जब मैम आ जाती तो हम फिर हम बैठ जाते हम बैठ जाते सैफ सर हाँ मैम आप आप तो सोशल मीडिया पे हो नहीं नहीं तो रानी मैम सैफ सर को मालूम है शर्वरी और सिद्धांत आपको भी मैं बता दूं कि लोग ना सेलिब्रिटीज की फोटो के नीचे कमेंट्स करते हैं और हमारी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है बड़े फनी फनी कमेंट होते हैं तो मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूं आप सबकी पिक्चर्स के नीचे प्लीज ये हमारा सेगमेंट है पोस्ट का पोस्टमार्टम तो ये सिद्धांत की पिक्चर से शुरुआत कर रंगी बिरंगी बंटी पर्दा उठा देंगे गर्दा उड़ा देंगे ये पहले तो मतलब बताओ सिद्धांत इसका मतलब क्या है गर्दा उड़ा देंगे क्या थिएटर्स खुल रहे हैं तो कमाल मचाएंगे कमाल मचाएंगे और गर्दा उड़ा देंगे आइए कमेंट्स पढ़ते नीचे कमेंट क्या है नीचे कहते पर्दा उठा लेते पर लपेटने की क्या जरूरत थी जैसे ये बंदा फोटो में है हमारे यहाँ वैसा बर्फ का गोला मिलता है पता चल रहा है आजकल रणवीर सिंह के साथ काम कर रहे हो आगे जाके लहंगा पहनाएगा और दिखाइए और भी और भी है एक्टर्स का सही है एयरपोर्ट लुक सुना था इनका होली लुक भी होता है सर जी आप लोगों का कोई टॉयलेट लुक भी होता है किसी ने बताया नहीं कि सफेद और रंगीन कपड़े अलग अलग धोते हैं छोड़ दिया ना रंग छोड़ दिया ना रंग सैफ सर देर इज ए कॉन्सेप्ट कि व्हाइट कपड़े जो होते हैं उनको कलर कपड़ों के साथ नहीं धुलते उनका रंग चढ़ जाता है ये होता है उस तरफ घर के उस एरिया में जहाँ आप कहीं नहीं जाते कभी भी नहीं जाते वॉशिंग मशीन जहाँ रहती है नहीं मैं बहुत जा चुका हूं। अच्छा मैम पॉज कर लो मैम एकदम नहीं मैंने इसलिए पूछा सैफ सर को बता दूं कि कलर नहीं, मुझे पता है नहीं मैं मेरे को लगा कि शायद नहीं पता मेरे ऐसे कभी व्हाइट टी शर्ट काफी खराब किया मैंने हाँ कलर कलर कपड़ों के साथ धोके तो आइए आगे बढ़ते हैं अगला कमेंट्स पांच हजार रुपए के लिए <laughs> शर्वरी की फोटो है ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है <laughs> आइए फिर ओके okay, तो ये कमेंट्स नीचे दे फोटो में तो पियानो की आवाज आएगी नहीं गलत भी बजाओगी तो हमें क्या पता चलेगा <laughs> <laughs> आप क्यों पियानो बजा रही हैं एक बार पियानो वाले को हंस के देख लो वो खुद आके पूरा ऑर्केस्ट्रा बजा के <laughs> वाह किसी ने रिप्लाई किया मंजीरे बजाने के लिए मुझसे संपर्क करें <laughs> जी और मानना पड़ेगा मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस हो सोने के साथ साथ पियानो बजाने की भी एक्टिंग कर लेती हो <laughs> पियानो बजाना आता भी है या खाली पोज ही दे रही हो देखो बिल्कुल आता है और आगे ओह कट एनीवन अच्छा ये करीना ने अपने अकाउंट पे डाला है फोटो हाँ एक्चुअली सैफ सर तो नहीं है इंस्टा पे ना दिखाइए कटिंग तैमूर्स है हेयर कट एनीवन सो क्यूट बहुत है बच्चा है इसलिए हाथ साफ कर रहे हो उसकी पीआर टीम ने देख लिया तो देख रहा है हमारे दादाजी की दाढ़ी बहुत बढ़ गई है हमें तो गालियां देते हैं आप आके काट दो इतना पैसा कमाते हो किसी सलून में कटवा लेते लॉकडाउन चल रहा था यार इसलिए एक दूसरे के ऐसे बाल काटे हैं लॉकडाउन में कोविड कोविड बड़ी क्यूट पिक्चर है बड़ी क्यूट पिक्चर है ड्यूरिंग और और दिखाइए थोड़ी और वेट कर लेते सिनेमा तो खुली गए हैं इतनी जल्दी क्या थी काम बदलने की किसी ने लिखा मैनी की और पेडी की और भी कर लेते हो <laughs> और फाइट स्टूपिड ऑल द कमेंट्स सर ओ माय न्यू लुक चलिए ये तो फिल्म के ट्रेलर में भी है ना जी जी दिखाइए जरा नहीं ये नॉर्मली ऐसा पहनते हैं अच्छा ये फिल्म का है ओ 
सर पे इतनी बड़ी टोपी आंखों पे इतना बड़ा चश्मा पर आपकी स्माइल के आगे सब एकदम छोटू छोटू सा किसी ने रिप्लाई लिखा चापलूस कहीं के कहा मुस्कुरा रही है मैडम इस टोपी से कबूतर भी निकलता है बहुत कुछ निकलता है फिल्म फिल्म आके देखनी पड़ेगी फिर आपको पता चलेगा आगे दिखाइए और वाह गुलाब ने गुलाब पहना है ओ, 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 <laughs> शीशी भरी गुलाब की पत्थर से फोड़ दू तेरे लिए मैं दोनों बच्चे कुंभ में छोड़ ओ लानत है ऐसे बाप पर जो ऐसे कमेंट कर रहा है कपड़े पर गुलाब सर पर झाड़ पूरा चलता फिरता गार्डन लग रही है मैडम थैंक यू थैंक यू थैंक यू और सिद्धांत ने फोटो डाला कॉल अस वी आर जस्ट हैंगिंग अराउंड ओके दिखाइए कमेंट लगता है आप दोनों भी दादर विरार लोकल ट्रेन में अपडाउन करते हो <laughs> ये एक्टर लोग प्रोड्यूसर को भी ऐसे ही लटकाते हैं <laughs> एक तपा हुआ प्रोड्यूसर जैसे ही पता चला जिम इंस्ट्रक्टर एक लड़की है दोनों के पैर जमीन पे नहीं टिके <laughs> और दिखाइए शर्वरी सनस्क्रीन फॉर द स्किन एसेसरीज फॉर द सोल ओ वॉट ए पिक्चर कमेंट्स दिखाइए मेरा दिल कर रहा है कमेंट्स भी ऐसे ही पढ़ू आप ऐसे बैठ के कर सकते हैं ऐसे बैठ के चलो हाँ ये ये कमेंट्स कमेंट्स दिखाइए जरा ये देखो मैडम आपको ये सब करने के लिए कोई बोलता है या अपने मन से करती हो <laughs> लकड़ी के फर्श पे तो बैठ सकते हो हमने जयपुर की गर्मी में ऐसी फोटो खिंचाई थी हमारी दोनों पूरियां जल गई जयपुर मैडम आपकी एक पाजेब गिर गई है फोटो छोड़ो पहले उसे ढूंढो <laughs> देखो आदमी डिटेलिंग में सोचते हैं चलिए आगे दिखाइए अच्छा इसको एक ही पहनते हैं यस हम भी चाहते हैं हमारी जो जोरू 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 ऐसी फोटो, ऐसी फोटो खिंचवाए पगली हंस देती है कहती है पहले फोटोग्राफर को बाहर भेजो सो स्वीट So so sweet. sweet. कह रहे हैं पहले फोटोग्राफर को बाहर oh, so वो भी बोलता है तो फोटो कौन फिर? <laughs> <laughs> नीचे किसी ने कहा वाह क्या पुण्य किए होंगे और दिखाइए करीना फॉल इन लव एस्लीप मेस हैश टैग मेस हाँ कमेंट्स दिखाइए जरा करीना सोच रही है ये आदमी खराटे लेना बंद करे तो मैं भी सो सैफ उठो दूसरी जगह चलना पड़ेगा पुलिस आ रही है <laughs> किसी ने लिखा फेक फोटो बीवी साथ हो तो चैन की नींद आ ही नहीं सकती <laughs> और दिखाइए मेकअप टाइम जी सही है मैडम जितनी देर में आपका मेकअप होगा आप पहुंच जाओगी तीन घंटे की तो फ्लाइट है <laughs> और मैं सबसे जल्दी मेकअप करती हूँ पंद्रह मिनट में That wow. is true. Actually. Love That is true. इतना मेकअप मत कर लेना कि फिर नीचे उतरकर आधार कार्ड से फोटो मैच ना हो <laughs> oh. और दिखाइए सच में बड़ी प्रोड्यूसर हैं मेकअप करने के लिए फ्लाइट रखी हुई है <laughs> हम तो बाथरूम के मिरर में भी कर लेते हैं वाह wow. ओ, oh, nice. ये तो क्या ही बात है सो so, सिद्धांत इन्होंने और भी काम पकड़े हुए हैं आगे एक दो फिल्में और पकड़ी हुई हैं। आज oh. इनको निकलना है बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सिद्धांत एंड आई एम ग्रेट फैन ऑफ योर प्रो थैंक यू ऑल द बेस्ट लव यू थैंक यू बाय बाबा बाय बेस्ट बेस्ट बुला Ha ha ha.
रानी जी यहां पर आई हैं। नमस्कार नमस्कार सो नाइस टू सी यू दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट आई कॉन्ट सी यू सो नाइस टू सी यू नमस्कार देवियों और तिजनों सज्जनों होता है नहीं नहीं तीन जन बैठे हैं ना तो तीजनों ही होगा <laughs> वो तो घर <laughs> बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा आप लोग यहां पर आए कैसे हैं आप लोग ऑप्शन ए <laughs> बहुत अच्छे हैं ऑप्शन <laughs> बी बहुत ज्यादा अच्छे हैं ऑप्शन सी अमी चांगले आहुत ऑप्शन डी चार बंगला आहुत ये ये नकली बचपन साहब ये आप केबी से खेल रहे हैं उनके साथ वो एक्चुअली क्या हो गया है कि इतना हम केबीसी खेल चुके हैं कि केबीसी जो है वो हमारे अंदर बस चुका है हर वक्त ये कल ही की बात है कल ही हमने एक रिक्शा किया यहां पर फिल्म सिटी में आने के लिए रिक्शा <laughs> हाँ हम नकली है ना असली बड़ी गाड़ियों में आते हैं हम तो रिक्शा में <laughs> हमने रिक्शा किया जैसे ही रिक्शा वो अंधेरी ब्रिज पे चढ़ा हम जोर से चीखे पहला पढ़ा पूरा <laughs> और कमाल की बात देखिए <laughs> वो, वो रिक्शा वाला भी केबीसी का फैन निकला अच्छा। कहता है कि आपके यहां तक के पैंतीस रुपए पूरे हो चुके हैं अब आप क्विट करना चाहेंगे कि आगे बढ़ू मैंने उसी वक्त फोनो फ्रेंड किया अच्छा। और मेरे जो दोस्त हैं डैनी डैनी डेंगू डैनी डेंगू हाँ डैनी सर बताएंगे डैनी डेंगजोंग वो तो असली वाले के हैं ना हमारे दो डेंगू ही होते हैं तो वो आए और उन्होंने हमें घर पे छोड़ा खैर सो सो वंडरफुल टू सी यू गाइस सैफ जी 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 मेरी एक छोटी सी शिकायत है आपसे ये ताहिमूर जो है वो हमें कभी फोन नहीं करता अरे वो तो अभी बहुत छोटा है ना हाँ तो छोटा फोन कर दे हम छोटी सी बात कर लेंगे जब हम पटले से बात तय कर सकते हैं तो हम छोटी सी बात क्यों नहीं कर सकते वैसे पिडली से याद आया जी हमारे लिए दो प्लेट पिडली ऑर्डर करो पिडली और उसमें वो सांबर मत डलवाना इडली इडली होता है हाँ तो फिर सांबर डलवा दो <laughs> और एक काम करना वो उसके अंदर दो दो छेद भी करवा देना oh वो मेंदू बड़ा होता है सर मेंदू बड़ा बड़ा का वो छोटा होता है हम तो आठ आठ प्लेट खा जाते हैं ये तो दो है हाँ तो दो बार आठ आठ खाते है ना क्या प्रॉब्लम <laughs> मुझ में और सैफ जी में एक चीज बड़ी कॉमन है क्या ये भी बैंड्रा में रहते हैं मैं भी बैंड्रा में रहता हूं अरे आप तो जू में रहते हैं ना रहते वो तो असली वाले रहते हैं <laughs> हम बैंड्रा में रहते हैं आपने वो सीलिंग देखा है जी जी हाँ। सिर्फ देखा ही जाइए भी वो टोल का ज्यादा पैसा नहीं <laughs> वो जो सीलिंग है <laughs> 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 वही जो सीलिंग है उसके चौथे पिलर के नीचे मेरी चादर बिछी रहती है वहीं रहता है। 
बचपन साहब पिलर के नीचे क्यों रहते हैं आप परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन ये मेरे तीन स्तंभ हैं इसीलिए मैं चौथे स्तंभ के नीचे रहता हूं खैर <laughs> 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 सेफ जी मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं महत्वपूर्ण समझते हैं आप <laughs> महत्व नीचे ई की मात्रा पूर्ण के ऊपर ओ की मात्रा ओ आई ओ आई ओ हाँ तो वो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो सॉकेट होता है सॉकेट देखा है आपने सॉकेट जो होता है उसके अंदर वो तीन चार ऐसे छेद होते हैं कभी अपना हाथ गीला करिए और उस छेद के अंदर डालिए आपको बढ़िया शौक लगेगा तो ये बात डाला था एक बार ये बात उनको क्यों बता रहे हैं आप अरे क्योंकि ये नवाब है हाँ जी क्या क्या मैं मैं उठा देता हूँ ये आ, बहुत महंगा मैं रख लू मैं गरीब आदमी हाँ ये कृष्णा आंखों से पा, पानी आ रहा है प्लीज जी जी बस कंट्रोल कंट्रोल एक सेकंड सॉरी नो प्रॉब्लम तू इतना कैसे ऐसा आ सकता है सच्ची में सच्ची में यार मतलब आउटस्टैंडिंग रियली आई हैव टू क्लैप फॉर यू टू गुड बाप रे सॉरी कोई बात तो वो जो सॉकेट है आप अपना हाथ गीला करिए और उस सॉकेट के अंदर डालिए आपको बढ़िया शौक लगेगा मैं क्यों डालू है पर ये बात आप उनको क्यों बता रहे हैं अरे वो नवाब है और नवाबों के लिए शौक बहुत बड़ी चीज होती है सर इनकी बातों को सीरियसली बिल्कुल लेना ये नकली बच्चन है एक मिनट ये नकली नकली क्या होता है मैं आज भी हर रविवार को अपने घर पे खड़ा होके ऐसे ऐसे हाथ दिखाता हूं फैंस को नहीं सीलिंग फैंस को ऐसे ऐसे करके पूछना पड़ता है ना हर रविवार को गंदे हो जाते हैं हर रानी जी हमने बहुत काम किया साथ में ब्लैक ब्लैक में क्या काम किया था एक बार जोरदार तालियां हो गई आज भी मैं वो वो पल नहीं भूलता हूं जहां पर ये या, या, ऐसे ऐसे किया था आपने आपको पता है कपिल जी पिक्चर रिलीज के बाद संजय लीला बंसाली जी एक महीने तक ऐसे ऐसे करते रहे क्यों उन्होंने क्यों ऐसा किया वो पैसे गिनते रहे पिक्चर हिट हो गया आप लोगों की भी कई फिल्में देखी मैंने मुझे वो बड़ी पसंद आई थी वो तुम तुम हम तुम थी वो हम तो थे ही नहीं ना उसमें तुम तुम थे शर्वरी लॉन्ग टाइम है पहले कब मिले था लॉन्ग टाइम पहले कभी नहीं मिले मैं मेरा लॉन्ग टाइम है लॉन्ग खाने का टाइम लॉन्ग टाइम और शर्वर जी बताइए घर पे सब ठीक है सब ठीक सर आपके शम्मी शेडी कैसे हैं शम्मी शेडी शम्मी शेडी कौन है जब इनके मम्मी डैडी फरवरी का शर्वरी कर सकते हैं तो हम मम्मी डैडी का शम्मी शेडी क्यों नहीं कर सकते आप अभी नहीं है लाइन में जी मैं टिप देना चाहता हूँ बिल्कुल सर बताइए डटे रहना पड़ता है हमारी लाइन में डटे रहना ओके हार कर जीतने वाले को बाजीगर बाजी कहते हैं और जो रुमाल से कबूतर निकाले उसे जादूगर कहते हैं <laughs> जादूगर कहाँ से आ गया जादूगर नहीं ये सोचो कि रुमाल के अंदर कबूतर कहाँ से आ गया <laughs> सर जी कैसा लगा आपको हमारा हास्य प्रमोद हास्य विनोद होता था नहीं विनोद दिवाली की छुट्टियों पे बाहर गया हुआ हमने फिलहाल प्रमोद को रखा हुआ खैर रहा मेरे जाने का टाइम हो गया नहीं नहीं ठीक है अगर आप मुझे रोक रही हैं 
तो मैं एक चीज आपके लिए करना चाहूंगा रानी जी मैं इतना बड़ा फैन हूं आपका आमिर ने आती क्या खंडाला में आपके लिए जो है माचिस आज मैं करूंगा वो तो तो सही तेरा तो नहीं कर तू भले तुझे होते हैं जब आप जतन बोल दिया पे आते हैं भले तो भले तुझे होते हैं तुझे लगता है देखा तो उसे ठीक जाने का समय जो है हो चुका है इट वॉज नाइस सींग यू बहुत अच्छा लगा बड़ा हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया है एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर सैफ अली खान रानी मुखर्जी और शर्वरी के लिए आइए सर आइए थैंक यू सो मच सैफ सर थैंक यू सो मच रानी मैम थैंक यू सो मच आप आते रहा करो इतना गैप मत डाला करो आप एब्सोल्युटली अभी जल्द आऊंगी प्लीज बड़ा मजा आता है जब भी आप आती है थैंक यू सो मच थैंक यू काफी Thanks, thanks a lot, thank sir, you. for coming, and all the very thank best. Thank you all. Bye bye. Namaskar. और दोस्तों त्यौहारों का मौसम है इसलिए मेरा आप सब से अनुरोध है बाजारों में भीड़ करने से बचें मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें स्वस्थ रहें खुश रहें गुड नाइट शुभ रात्रि थैंक फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज